নমস্কার বন্ধু আমি সন্দীপ বাগ আপনারা দেখছেন সন্দীপ বাগ ফর ইউ ইউটিউব চ্যানেল আশা করছি বন্ধুরা সবাই ভালোই আছেন আজকে সিএসএস এর আঠাশ নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ম্যাক্স উইথ কি জিনিস আর মেন উইথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিএসএস এর ম্যাক্স উইথ আর মেন উইথ আপনি যদি একটি রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট বানাতে চান তাহলে ম্যাক্স উইথ আর মেন উইথের ব্যবহার আপনাকে জানতে হবে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট মানে কি আপনি এমন একটি ওয়েবসাইট বানাবেন যে ওয়েবসাইটটি আপনি ডেস্কটপেও অন করলেও ঠিক পারফেক্টভাবে দেখা যায় যেন বা শো করে এবং সেটি যদি মোবাইলে বা স্মার্টফোনেও যদি সেই ওয়েবসাইটটা কেউ ওপেন করে সেক্ষেত্রেও যেন একইভাবে সব কন্টেন্টগুলো দেখায় একেই বড় হয় রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট তার জন্য আপনাকে ম্যাক্স উইথ আর মিন উইথ অবশ্যই জানতে হবে কী জিনিস ইতিমধ্যেই আপনারা উইথ প্রপার্টির ব্যবহার শিখেছেন আমরা সিএসএস এর প্রথম ক্লাস থেকেই দেখে এসেছি যে একটি নোট প্যাডে এইচ টি এম এর কোড লিখেছি যেখানে এইচ টি এম এল শুরু করেছি এইচ টি এম এল শেষ করেছি তার ভিতরে হেড নিয়েছি এবং এখানে হেড শেষ করেছি এখানে লিঙ্ক রিয়েল স্টাইল শিট টাইপ টেক্সট সিএসএস এবং হার্ফ দিয়ে স্টাইল শিট সিএসএস লিখেছি যেটি এই ফাইলটি এটি সিএসএস ফাইল দেখুন এখানে স্টাইল শিট লেখা রয়েছে ডট সিএসএস নাম যদি না জানেন এটি কিভাবে তৈরি করতে অবশ্যই আমার সিএসএস এর ভিডিও প্রথম থেকে দেখুন আর বন্ধুদের অনুরোধ করব আমার এইচ টিমেল ভিডিও দেখার পর তবে সিএসএস এর ভিডিও দেখুন এইচ টিমেল ভিডিও দেখার জন্য আপনারা উপরের আই বাটনে ক্লিক করুন ডান দিকে আপনারা এখান থেকে এইচ টিম এর সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে পাবেন তাহলে বুঝতেই পারছেন এটি সি এইচ টি এম এল ফাইল এটি সিএসএস ফাইল এখানে ডিভ নিয়েছি এবং ডিভের ক্লাস দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দেখুন ডট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েছি এবং এখানে এই যে ডিভ নিয়েছি এর বর্ডার দিয়েছি ওয়ান ফিক্সেন সলিড এই যে ডিভ এইচ টি এল ফাইল এর ভেতরে একটি এখন পি ট্যাগ ব্যবহার করব এইচ টি এম এল ট্যাগ পি ট্যাগ লেস দেন গেটার দেন দিলাম এর ভিতরে এখন পি লিখব এন্টার করে নিচে নামলাম এখানে পি ট্যাক্স শেষ করে দেব পি ট্যাক্স শেষ করে দিলাম আপনারা জানেন এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না এখানে কিছু টেক্সট নিয়ে আসবো আমি অলরেডি টেক্সট আগে থেকে কপি করে রেখেছি কিছু টেক্সট তাই এখানে এসে পেস্ট করে দিলাম তাহলেই বুঝতেই পারছেন এখানে পি ট্যাক্স শেষ করেছি আর উপরে পি ট্যাক শুরু করেছি দেখুন এখানে পি ট্যাক শুরু এর মাঝখানে কিছু টেক্সট নিয়েছি এখন ফাইলে আসলাম সেভ করলাম আর আপনারা জানেন যে ইন্ডেক্স নামে এইচ টি এল ফাইল এটির উপর রাইট ক্লিক করলাম ওপেন উইথ গুগল ক্রোমে ওপেন করলাম দেখুন এখানে টেক্সট এসেছে এবং তার বর্ডার এসেছে কারণ বর্ডার আমরা অলরেডি দিয়ে রেখেছিলাম বলে সিএসএস ফাইল দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল এবং সলিড কালার কিছু দিইনি তাই কালার আসেনি এখন এই যে টেক্সট এর উইথটাকে নির্দিষ্ট করতে পারি আপনারা জানেন যেমন এখানে সিএসএস ফাইলে আসলাম উইথ ডব্লু আই ডি টি এইচ উইথ উইথ ইস টু উইথ দিয়ে দিলাম পাঁচশো পিক্সেল পাঁচশো পিক্সেল সেমি করুন ফাইলে আসলাম সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন পাঁচশো পিক্সেল আপনি যদি বাড়াতে চান বাড়াতেও পারেন পাঁচশো পিক্সেলের জায়গায় আমি এখানে সাতশো পিক্সেল করে দিলাম সাতশো পিক্সেল বন্ধুরা মন দিয়ে ভিডিওটি দেখুন কেটে কেটে দেখবেন না আপনার ইউটিউবের এটি লাস্ট ভিডিও ম্যাক্স উইথ আর মিনিমাম উইথের আপনাকে আর কোনো ভিডিও সার্চ করতে হবে না মন দিয়ে দেখুন উইথ সাতশো পিক্সেল দিলাম ফাইলে এসে সেভ করলাম রিফ্রেশ দেখুন তাহলে আমরা নির্দিষ্ট করে দিলাম চওড়াই এই ডিভ বা বর্ডার বা এই টেক্সট ফাইলটি এতটাই হবে এই যে টেক্সট ফাইলটি বা ডিভটি আছে এটি যদি আমরা এখন মাঝখানে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা মার্জিন ব্যবহার করতে পারি চলুন আপনাদের দেখিয়ে দিই আপনারা এই প্রপার্টিগুলি সিএসএস এর খাতায় নোটস করে রাখুন এম এ আর জি আই এন মার্জিন কলন দিলাম কলন দিয়ে জিরো দিলাম জিরো 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 দেওয়ার পর একটা স্পেস দেব দিয়ে লিখব এ ইউ টি ও অটো সেমি কলন দিলাম এর অর্থ কি উপর থেকে এবং নিচে থেকে জিরো পিক্সেল হবে এবং বাম দিক থেকে এবং ডান দিক থেকে অটো হবে কারণ এখানে অটো বলতে বোঝানো হচ্ছে সাতশো পিক্সেল এর উইথ এই যে টেক্সট ডিপটা নিয়েছে সাতশো পিক্সেল কল্পনা করুন এর উইথটা হচ্ছে হাজার পিক্সেল তাহলে অবজেক্ট আছে কত সাতশো পিক্সেল লেখা আছে সাতশো পিক্সেল পড়ে থাকে তিনশো পিক্সেল তাহলে লেফট থেকে দেড়শো পিক্সেল আর ডান দিক থেকে দেড়শো পিক্সেল অটো হিসেবে ছাড় দেবে তাই এখানে 
অটো দিয়ে দিয়েছি বা অটো লিখে দিয়েছি ফাইলে আসলাম সেভ করলাম এখন রিফ্রেশ করলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে দুই দিক থেকে ছাড় দিয়ে দিয়েছে দেখুন ডান দিক থেকে যতটা ছাড় দিয়েছে ততটা বাম দিক থেকেই ছাড় দিয়েছে এটি এখন যদি আমি ছোট করি দেখবেন পুরো মাঝখানে আসবে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন দেখুন মাঝখানে আসছে কিন্তু এটা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আসার পর এটা আর শো করছে না দেখুন আরও যখন ছোট করব পুরো লেখা শো করছে করছে না কারণ এখানে উইথ আমরা সাতশো পিক্সেল দিয়ে রেখেছি সাতশো পিক্সেলের থেকে ছোট আমরা আর করতে পারি না দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন এতটুকুই সাতশো পিক্সেল এর থেকে ছোট যদি আমরা করি বা এই ওয়েবসাইটটি বা এই ওয়েব পেজটি যদি কম্পিউটার থেকে মোবাইলে আমরা যদি অন করি বা মোবাইলে কেউ যদি ওপেন করে তাহলে কিন্তু এরকম স্কোয়াল বার আসবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে তাকে স্কোয়াল বারের মাধ্যমে উপরে নিচু করে তবেই দেখতে হবে এই অসুবিধা দূর করার জন্য মোবাইলেও সঠিকভাবে দেখার জন্য আমরা ব্যবহার করব ম্যাক্স উইথ চলুন দেখিয়ে দিই আপনাদের এটিকে একটু বড় করে নিই আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বড় করলাম এটিকে এখন মিনিমাইজ করলাম এই জায়গায় লিখব ম্যাক্স উইথ এম এ এক্স ম্যাক্স একটি হাইফেন দিলাম তাহলে কি লিখলাম উইথের আগে আমরা এম এ এক্স লিখলাম ম্যাক্সিমাম সাতশো পিক্সেলই আছে দেখে নিয়ে একবার ফাইলে আসলাম সেভ করলাম এখন ব্রাউজার ওপেনই আছে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার পর এটিকে ছোট করব দেখুন ছোট করছি বড় করছি আবারও পুনরায় ছোট করছি দেখুন ছোট যত খুশি ছোট করছি দেখুন স্মার্টফোনের আকারে ছোট করলাম কিন্তু লেখাটা ঠিক একই দেখা যাচ্ছে এর অর্থ কি ম্যাক্স উইথ মানে সর্বোচ্চ চওড়াই বা উইথ সাতশো পিক্সেল নির্ধারণ করেছি মিনিমাম বা সর্বনিম্ন যত খুশি হতে পারে যত খুশি ছোট হতে পারে সে ছোট মোবাইল ফোনে অন করা হোক বা বড় মোবাইল ফোনে বা ট্যাবলেটটি ওপেন করা হোক কিন্তু সাতশো পিক্সেলের বেশি চওড়া হবে না আপনি যদি অনেক বড় ব্রাউজারে এই পেজটিকে ওপেন করেন সেক্ষেত্রে আপনার ব্রাউজার এই সাতশো পিক্সেলই দেখাবে এই লেখাটা কিন্তু আপনি যদি ছোট কোনো ব্রাউজারে ওপেন করেন মোবাইলের সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোট দেখাবে দেখুন এটিকে যদি আমরা মজিলাতে ওপেন করি ফায়ারফক্সে দেখুন ফায়ারফক্সে ওপেন করলাম দেখুন ছোট হয়েছে দেখুন দেখুন যতটা খুশি ছোট করতে পারছি আমরা দেখুন খুবই ছোট করতে পারছি খুব ভালোভাবে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ম্যাক্স উইথের কাজ বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন চলুন এখন আমরা জেনে নিই মিন উইথ মিন উইথের কাজ কি মিনিমাম এতটা হবে মানে যতটুকু নির্দিষ্ট করে দেব ম্যাক্সিমাম কিন্তু যত খুশি হতে পারে চলুন দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে এখানে মিন উইথ দিয়ে দেব এম আই এন মিন মিন উইথ সাতশো পিক্সেলের জায়গায় আমি পাঁচশো দিলাম আচ্ছা যদি সাতশো পিক্সেলই থাকে দেখে নিই কি এফেক্ট আছে সেভ করলাম এখন ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করলাম দেখুন মিনিমাম কিন্তু সাতশো পিক্সেল ম্যাক্সিমাম যত খুশি হতে পারে দেখুন মিনিমাম কত দিয়েছি সাতশো দিয়েছি আর ম্যাক্সিমাম যত খুশি সেই কারণে ব্রাউজার পুরোটাই দেখাচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি যত বড় ব্রাউজারই এই ওয়েব পেজটাকে ওপেন করুন না কেন পুরো ব্রাউজার জুড়েই কিন্তু লেখাটা দেখাবে যেমনটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এই ব্রাউজারটিকে যদি আপনি কোনো ছোট ডিভাইসে ওপেন করেন সেটা সাতশো পিক্সেল পর্যন্ত চওড়াই ছোট হতে পারে দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দেখুন দেখুন একটি জায়গায় থেকে আর টেক্সট দেখা যাচ্ছে না দেখুন স্কোয়াল বার এসে গিয়েছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন স্কোয়াল বার এসে গিয়েছে এটা সাতশো পিক্সেল পর্যন্তই ছোট হবে দেখুন এতটুকুই সাতশো পিক্সেল এই এতটুকুই সাতশো পিক্সেল এর থেকে যখনই ছোট করব তখন দেখুন এখানে নিচে স্কোয়াল বার দেখা যাচ্ছে কারণ এখানে আমরা সাতশো পিক্সেল নির্ধারণ করে দিয়েছি এখানে যদি তিনশো করে দিই তিনশো করলাম ফাইল এসে সেভ করলাম 
रिफ्रेश कर देख रिफ्रेश कर लख ये छोटो करब तीन सौ पिक्सल पर्त ही तो छोटो देखो देखो तीन सौ पिक्सल देख तीन सौ पिक्सल पर्त तो छोटो हो तीन सौ पिक्सल जख और छोटो करब तक क्योंकि लेखा और शो करबा पुरोटा देखो एख देख और शो कर लेखा कारण यतटाई तीन सौ पिक्सल तेखा पुरो शो कर कम दी तीन सौ जैगे कर लो पचात्तर फाइल आसो सेफ ता सम्पूर्णता क्यों शो कर देखे नीन ये देखो देख पुरोटाई शो कर ये अपनी मैक्स उइथ और मेन उइथ व्यवहार करते आनी जो पिक्चार व्यवहार करें ये वेब पेजे से क्षेत्र पिक्चार टीके बाउजारे सज अनुजाई अपनी छोटो करते हैं 